listen to the word what the gods gave you like One, two, three, go! Let us watch! Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Believe that you will receive the answer from me. Then you will be able to conquer your distractions during prayer. Humble yourselves under the mighty hand of God so that he will lift you up in due time. Even today, we're going to look at a problem young people are facing that someone has written to me. Mitro, today we will listen to a story about a young person who is facing a problem and maybe someone is listening to it. We've been answering questions directly in this program and even today we're going to look at one. We have been answering questions in this program and we have been answering questions in this program. Today, someone has written that... Today, someone has written that... When I pray, I've, I've gotten different kinds of thoughts which prevent me to pray. Someone has written that when I pray, I feel that I pray in the same way, I feel that I pray in the same way, and I feel that I pray in the same way. My concentration slips. And my attention is broken. How can I overcome this and pray? किस तरह से मैं इस पर जय पा करके प्रार्थना कर सकता हूँ जरा बताइए। We've already talked talk about uh, prayer being a two-way communication, a two-way talk between you and God. हमने पहले ही कहा है कि प्रार्थना जो है दो जनों या दो व्यक्तियों के बीच में आपके और परमेश्वर के बीच बातचीत है। We've talked about that in this program. इस कार्यक्रम में हम पहले ही इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। But for example, take two friends talking to each other. चलिए उदाहरण के लिए मान लें कि दो मित्र हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। This one person who's talking will only share what is in his heart if the other person is carefully listening, isn't it? और ये जो व्यक्ति ये भी बात कर रहा है, वो तभी अपने दिल की बात दूसरे से कहेगा जब वो देखेगा कि दूसरा जो है ध्यान से सुनेगा। People say pour out your burdens to someone so that you can feel you can be at peace. At least you will feel that you've dropped your burdens on someone. लोग कहते हैं कि लोगों से बात करो ताकि तुम्हें ये महसूस हो कि तुमने किसी के ऊपर अपने दिल के बोझ की भड़ास को निकाल दिया। But we'll only feel like sharing our burdens if we know that that other person is actually listening, actually concerned about what we're saying. लेकिन हम तभी किसी व्यक्ति के साथ अपने दिल की बातों को बांटेंगे जब हम महसूस करेंगे कि वह जो है हमारी बात सुनने में रुचि रखता है। Today when people pray, they think, is God really listening to my prayers? आज जब लोग प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं कि क्या सचमुच में परमेश्वर भी प्रार्थना सुन रहा है? Does he actually like receive hearing my prayers? क्या वो सचमुच में मेरी प्रार्थना सुनना पसंद करता है? Will he give me answers for my prayers? क्या वो सचमुच में मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा? Jesus tells us today in Mark 11:24. आज मर्कुस 11 वचन 24 से यीशु हमसे कहते हैं। He says, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा तुम उसे पा जाओगे। Believe that you have received it। विश्वास करो कि तुमने उसे पा लिया। When you pray, this verse says, believe that he is listening to your prayer। आप जब प्रार्थना करें ये वचन कहता है कि विश्वास करें कि वो आपकी प्रार्थना। Believe that he can do miracles for you। विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर सकता है। Only when you do that, you actually pray that with all sincerity that someone is listening. और जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं इस बात की निश्चयता के साथ कि कोई है जो आपको ध्यान से सुन रहा है। When you're sharing your problems with someone who's listening, you tend to concentrate on sharing all that you have. जब आप किसी से अपनी समस्या बांट रहे हैं और वो ध्यान से सुनते हैं, तभी आप के अंदर जो कुछ है आप उसको बांट सकते हैं, उसे कह सकते हैं। Your mind cannot slip away. क्योंकि तब आपका जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं जाएगा। See how Jesus is concerned about our problems and he knows about our difficulty during prayer. तो देखिए कि यीशु कैसे हमारी समस्या से आवगत है और वो चिंता करता है कि इन चीजों के बारे में हम प्रार्थना करते हैं। He could have simply said, "Pray and I'll answer it." वो सिर्फ यही कह सकता था कि प्रार्थना करो मैं उसका उत्तर दूंगा। But look at how specific in this verse he is showing 
that he knows our problems and he has a solution for us lekin dekhiye ki wo kaise is baat ko spashtata se dikhata hai ki wo hamare samasyaon ko janta hai aur uske liye uske paas samadhan hai he says pray but when you pray believe that you will receive the answer from me then you will be able to conquer your distractions during prayer wo kehta hai jab tum prarthna karo to vishwas karo ki jo tum mangoge wo tumhare liye ho jayega aur tabhi tum in badhon par jay paoge look at how jesus prayed in the garden of gethsemane dekhiye ki yeshu masi ne gethsemane ke bagiche mein kaise prarthna ki his prayer was done with all of his heart uski jo prarthna thi pure hriday se ki gayi thi poured out his heart to his father वो अपने पिता के सामने अपने दिल को खोल कर रखता है। उसने महसूस किया कि उसका स्वर्गीय पिता उसकी सारी बातचीत को सुन रहा है यहाँ तक कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो हम देखते हैं कि उसका पसीना जो है लहू की तरह बहने लगा दैट शो ही न्यू दैट गॉड वॉज लिसनिंग एंड आउट एवरीथिंग और इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर उसके सुन रहे थे और उसने अपने पूरे दिल को उसके सामने निकाल करके रख दिया सारी बातों से बताई सो रियलाइज दैट गॉड इज वेटिंग टू लिसन टू योर प्रेयर्स टुडे माय फ्रेंड तो याद रखिए इस महसूस करिए मेरे मित्रों कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लालाई थे बिलीव दैट ही कैन डू मिरेकल्स फॉर यू और विश्वास करिए कि वो आपके लिए चमत्कार कर सकता है दैट्स व्हाई फर्स्ट पीटर 5:6 सेज अम हंबल योरसेल्फ्स अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड so that he will lift you up and you और इसलिए पहला पुत्र 5 वचन 6 में वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रखो और वो तुम्हें सही समय पर उठाएगा It says humble yourselves under the mighty hand of God and recognize that God's hand is mighty and he can do miracles for you अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखो इस बात को जानो कि वह उसका हाथ सामर्थ्य है और वो सब कुछ कर सकता है When you realize that and you tell him Lord I know you are able he will lift you up jab aap is baat ko mehsoos karte hain usse kehte hain prabhu ji main janta hu ki aap aisa kar sakte hain to wo aisa hi karega secondly that verse 7 uh, first peter 5 7 dusri baat jo pehla patras 5 7 mein hum dekhte hain ye hai it says cast all your burdens on him when you pray ki apni sari chinta us par dal do just pour it all out to him apne prarthna ke samay sari chinta us par dal do because he's listening to your prayers क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है That's why 1 Peter 5 it says uh, be self controlled and alert because the devils are um, prowling around like a roaring lion just waiting to devour someone और इसलिए वचन 8 में वो कहता है कि तुम सचेत रहो और साथ ही सतर्क भी क्योंकि शैतान जो तुम्हारा दुश्मन है वो एक शेर की नाई इस घात में रहता है कि कब किसको फाड़ खा When you pray resist him when you pray um, let the holy spirit pray through you so you will resist the devil because he is the one who brings these uh, wrong words these words which distract us and deceive us aur jab tum prarthna karo to pavitra atma ko prarthna karne do kyunki wahi hai jo in sari cheezon ka virodh karega shaitan ki baaton ka jisko wo tumhari prarthnaon se tumhare dhyan ko bhatkane ke laata hai when you pray that god is listening to your prayers and he will answer them when you recognize that in your prayers you'll be able to be alert and self control और जब आप इस बात को मान लेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है उसका जवाब देगा और सचेत रहेंगे तो निश्चय ही आपको उसका उत्तर मिलेगा यू नो हाउ डेविल कम्स टू स्नैच अस यू नो हाउ हिज वर्ड्स आर व्हेन वी प्रे क्या आप जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो किस तरह से आकर के हमारे ध्यान को भटकाता है वी वर इन गोइंग फ्रॉम द चेन्नई एयरपोर्ट टू आवर हाउस वन डे एक दिन हम चेन्नई एयरपोर्ट से अपने घर को जा रहे थे एंड आवर कार वाज इन द Uh, front of the line when we were um waiting in a signal it was red and we were at the front of the line aur hum jo ek lal batti par khade the to hamari car jo thi sabse aage mein thi we were patiently waiting for the red light to turn green aur hum bade dheeraj ke sath us lal batti ka intezar kar rahe the ki wo hari ho jaye there were so many cars behind us wahan anek car thi but this one bus which was right behind us he started honking in the middle लेकिन बीच में हमारे पीछे जो बस थी उसने हॉर्न बजाना शुरू किया ही स्टार्टेड हॉकिंग सो विदाउट एनी कैप ही वाज जस्ट हॉकिंग ऑल द टाइम और वह जो है बिना रुके लगातार ऐसे ही हॉर्न बजाता रहा बिकॉज़ ही वांटेड टू गो देयर वर नो कार्स इन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट सो ही ही वांटेड टू गो इवन दो इट वाज रेड 
तो जौ भी जो बत्ती थी वो लाल थी क्योंकि दोनों तरफ से दाहिने बाएं से कोई गाड़ियां नहीं आ रही थी तो वो चाहता था कि वो आगे निकल जाए यूजली वन देर नो कार्स इन फ्रंट ऑफ एस वी रिसीव सो मच प्रेशर टू गो इवन इवन इफ दिग्नल से स्टॉप तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने अगर कोई दूसरी गाड़ी ना हो तो चौबी सिग्नल कहता है रुको हमें आगे भागने की इच्छा होती है लेकिन हम आगे नहीं बढ़े और जब तक वो बत्ती जो थी हरी नहीं हो गई उसके बार बार हॉर्न बजाने के बावजूद हम तभी आगे बढ़े शैतान जो है ऐसे ही चिल्लाएगा कहेगा कि यही शॉर्टकट है तुम इसी में आगे बढ़ो और वो कोशिश करेगा कि हमें परमेश्वर के उस रास्ते से या तरीके से दूर ले जाए जो उसने हमारे लिए रखा है और मानो लगातार जैसे लोग हॉर्न बजाते हैं वैसे ही वो हमारे कानों में बार 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 अपनी बातों को कहता रहेगा बट वेन वी हम्बल आर से लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखेंगे तो सही समय पर वो हमें उन्नत करेगा Even today, wait for the green light in your life, my friends. आज भी मेरे प्रेम मित्रों अपने जीवन में उस हरी बत्ती का इंतजार करिए जब परमेश्वर आपको वह हरी बत्ती दिखाएगा तो उसी समय वह आपको उन्नत करेगा The Holy Spirit will take over your prayers from today. और पवित्र आत्मा जो है आज से आपकी प्रार्थनाओं को अपने जिम्मे में ले लेगा allow him to pray through you so that he will pray according to god's will and not to, through our will aap pavitra aatma ko prarthna karne ka mauka de taaki wo aapki nahi lekin parmeshwar ki ichha ke anusar se aapke liye prarthna kare you know there's a lot that we discussed today but just keep these things in your mind and pray from today main janta hu humne bahut si baaton ko is samay abhi baat chit ki hai lekin in cheezon ko apne mann mein rakhe aur waise hi aap prarthna kare you will see your prayer life transform और आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना का जीवन बदल गया Let's do a short तो आइए अभी भी हम एक छोटी प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जो है इन सब पर नियंत्रण रखे लविंग लॉर्ड जीसस प्रेमी प्रभु यीशु। लुक एट योर चिल्ड्रन फादर ओ पिता अपने संतानों को देखें। लुक अंडर द प्रेशर दे आर इन देखिए कि वो कितने दबाव में जी रहे हैं लुक एट दिसेप्टिव स्पिरिट कमिंग अगेंस्ट एम डिसेप्टिव एंड डिस्ट्रेक्टिव forces coming in against them aap dekhiye prabhu ji ki kaise nana prakar ki vidhvansak aur nakaratmak shaktiyan aur atmaye unke jeevan ko nash karne aa rahi hain the devil is trying to break their concentration and their faith in you shaitan jo hai aap par unke vishwas aur aapke dhyan ko hatana chahta hai let them know that they are praying to a prayer answering god वे जान न पाए ki wo prarthna ka jawab dene wale ek parmeshwar ke samne prarthna kar rahe hain that they're praying to a god who's concerned about them and listening to every one of their hearts cry we jaane ki prabhu ji wo ek aise parmeshwar se prarthna kar rahe hain jo unke bare mein chinta karta hai aur unke dil ki ichhaon ko pura karne ke liye lalayit hai as a sign let your holy spirit come upon them right now and fill them ek chinna ke roop mein isi samay aapki pavitra aatma unhe aakar ke bhar de prabhu anoint them father oh pita unka bhi shake kar anoint them without measure आपने बेपरिमाण रूप से अभिषेक किया होली स्पिरिट इज फिलिंग एवरी वन लिस्निंग ओ धन्यवाद क्योंकि पवित्र आत्मा जो है जो प्रार्थना कर रहा है उनको सुन रहा है लेट हिम स्टार्ट टू कंट्रोल देयर प्रेयर्स एंड लीड देम ड्यूरिंग देयर प्रेयर होने दे प्रभु जी के वही पवित्र आत्मा उनको नियंत्रित करे और उनकी सहायता करे कि वो आपके साथ प्रार्थना करने पाए लेट हिम शो द विल ऑफ गॉड ड्यूरिंग प्रेयर एंड आस्क देम टू प्रे फॉर इट आपकी पवित्र आत्मा ही जो है आपकी इच्छा को उनको प्रार्थना के दरमियान दिखाए उनकी सहायता करे कि वो प्रार्थना करते रहे थैंक यू बिकॉज देर गोइंग टू सी अ माइटी डिफरेंस ड्यूरिंग द प्रेयर फ्रॉम टुडे धन्यवाद प्रभु जी क्योंकि आज से लेकर के अपनी प्रार्थना के दरमियान वो एक अंतर को प्राप्त करने वाले हैं इवन नाउ आंसर देयर प्रेयर्स अभी भी आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें शो देम हाउ माइटी यू आर आप दिखाएं कि आप कितने ज्यादा सामर्थ्यवान हैं लेट देयर बी हीलिंग ओ वहां पर चंगाइयां आ जाए प्रभु जी Let there be victory. वहाँ पर जय हो प्रभु. Let there be no more sorrow, but only joy in their life. अब उनके जीवन में कोई शोक नहीं, परंतु केवल आनंद हो प्रभु जी. Let there be no more spirit of fear or loneliness, but comfort by the presence of God. अब उनके अंदर में कोई भी भय या काकीपन की आत्मा न हो, लेकिन केवल परमेश्वर के द्वारा से उन्हें शांति ही शांति मिले. Let there be miracles right now. वहाँ पर अभी चमत्कार हो शो दम दैट यू आर माइटी गाड 
आप उन्हें दिखाएं कि आप एक सब सामर्थ्य ईश्वर हैं शो देम अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स इन देयर प्रेयर टुडे आज उनके जीवन में एक अंतर को उनकी प्रार्थनाओं में एक अंतर को देखने पाए वो थैंक यू होली स्पिरिट फॉर गाइडिंग अस हमारी अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा वी गिव यू फुल कंट्रोल हम आपको पूर्ण नियंत्रण देते हैं इन जीसस नेम यीशु के नाम में आमीन आमीन टुडे यू have seen a difference my friends mere mitro aaj aapne kantar ko dekha hai just ponder all of these things and um you will see your prayer life transformed in sari cheezon par aap dhyan dein manan kare aur aap dekhenge ki aapka jeevan jo hai ab badal gaya hai nothing will be able to touch you aur koi bhi aapko kabhi chhu na payega just a short note to those who are finding it hard to concentrate try praying aloud uh, as a starting point instead of praying in your heart just speak to the lord aloud जो प्रार्थना के समय में कठिनाई प्राप्त करते हैं एकाग्रता के लिए उनके लिए मेरी एक सलाह है कि आप जोर से प्रार्थना करें शुरुआत में आप धीमे मन में न करें और वो आपकी सहायता करेगा एकाग्रता के लिए एनी थिंग जब भी हम एकाग्र होना चाहते हैं तो हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो जब आप प्रार्थना करें तो जोर से बोलते हुए आप प्रार्थना करें आई होप दिस वाज अ ब्लेसिंग विल कम विद मोर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एंड मोर ऑफ गॉड्स वर्ड्स ड्यूरिंग द कमिंग प्रोग्राम्स मैं आशा करता हूं यह आपके लिए आशीष का कारण रहा अगले कार्यक्रम के درمیان हम और भी अनेक मुद्दों के साथ और अन्य कार्यक्रमों को लेकर आएंगे आई होप यू हैव अ गुड वीक मेरी आशा है कि आपका सप्ताह जो है अच्छा जाएगा एंड आई होप यू हैव गुड मील्स गुड फूड टू ईट और साथ ही परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दे। हमसे संपर्क बनाए रखें परमेश्वर आपको आशीष दे